karibu sana kwenye channel yangu na leo nenda kuonesha vile unaweza fanya marekebisho kwenye return zako zenye ulikuwa umefile za P9 form na ukafanya makosa sasa saa hizi unataka kurekebisha hii inaitwa amended return sasa kinyo unaweza fanya utaingia kwa iTax portal alafu utakuja hapa kwa returns utakuja ubonyeze file amended returns Ukishafika hapa utakuja hapa kwa tax obligation utabonyeza hii ya kwanza income tax resident individual alafu bonyeze next Hapa utahitajika kuweka mwaka yenye unataka kufanya marekebisho tuseme ni mwaka jana ndio tunafanya marekebisho maana hiyo ndio tuna file utakuja sasa u download excel sheet hapa Alafu kimaliza kudownload hiyo Excel sheet utakuja um, utabonyeza hapo kisha itakuleta hadi hapa. Sasa hapa utaona wamekuletea wame kabisa kabisa zile details zako za kitambo na sasa hapa tunataka kufanya marekebisho. Sasa hauta file, hauta file original utakuja bonyeze utakuja hapa uh, uchague amended. Alafu utaweka hiyo mwaka inyo nataka kufanya amendment kimaliza utakuja hapa chini kama uko na life insurance hapa wamekwambia ama wamekuuliza do you have insurance policy sasa utakuja useme yes alafu kimaliza hivyo utakuja hapa kwa employment income utakuta hapo wameweka pin of employer utaweka hiyo pin ya kampuni hiyo nafanya utakuja hapo kwa name of employer utaweka hiyo kampuni jina yake alafu utakuja hapa kwa gross pay sasa hapa itakupeleka moja kwa moja kwa P9 form alafu chukue gross pay huo zinakuwa hapa chini unaona toto ya hiyo gross pay iko vipi Kimaliza Uh, utarudi hapo kwa nini kwa excel sheet uweke hiyo gross pay ukuja hapa wamesema allowance and benefits from employment utakuja uweke 00 hapa na hapo pia kama hauna hiyo pesa ambayo inaitwa net value of housing utakuja uweke 00 alafu pia hapa kama hauna pension yenye inapita laki tatu utakuja hapo uweke 00 alafu kimaliza utakuja hapa kwa eh, upande wa insurance pia watakuitisha pin ya insurance in case haujui mahali penye unaweza pata pin ya insurance pin ya insurance hata ukigugu tu useme NHIF pin utaletewa ama ukipenda nenda kuwekea hapa hiyo pin pia utatumia hii pin penye nenda kuwa hapa hivi sasa utatumia hiyo pin alafu utakuja hapo uweke jina ya insurance national hospital insurance fund kumaliza utakuja hapa kwa type of policy life education ama utakuja hapo uchukue health hapa hivyo utaweka member namba yani hiyo namba yako ya insurance mimi nenda kuchukua tu namba yote tu nenda kuchukua hapa nenda kuchukua nenda tu ni 7001 alafu utakuja hapa kwa policy utakuja useme self utakuja hadi hapa wamesema commencement date utakuja uweke hiyo tarehe moja 2022 hapo pia utaweka maturity utaweka hiyo 31 Uh, December 2022 Alafu hapa sama sure utakuja sasa kwa P9 form yako utaona hapa wamesema insurance relief hapa chini wameweka hii uh, sama sure ni hii pesa yenu unaiona hapa 2010 sasa utakuja ukalculate maana iwe na kato 15% utakuja ukalculate uta, uta, utasema hiyo 2000 2010 
uh, times 2010 times 100 divided by 15 percent sasa unaona hii ndio pesa yenye mtu anakatwa kwa mwaka 13400 so utakuja uweke hiyo uh, 13400 kila mtu ako na pesa zake zenye anakatwa alafu pia utakuja hapa uweke hiyo 13400 hivyo so unaona hapa hivi umekuletea exactly kama hiyo figure yenye kwa kwa ina inform ina inform so utakuja hapa kwa details za pei deducted uta, uta, mwanzo utaweka hapo hiyo p9 i mean uh, pin ya ya kampuni alafu tena utakuja uweke jina ya kampuni alafu utakuja hapa kwa tax uh, taxable salary utarudi tena kwa p9 form waangalia hapa wamesema sasa hii ndiye inaitwa uh, inaitwa taxable pay sasa utakuja uweke hiyo pesa hapo alafu hapo wamesema tax payable on taxable salary tarudi tena hapa hivyo kwa hiyo p9 uchukue hii tax payable utachukua hiyo tayari yenye unaiweka hapa unajua p9 ziko tofauti so yako utaona kuna vile wameandikwa lakini ukiwa uh, makini hawezi shindwa so yangu nitachukua hii alafu nitakuja niweke hapo alafu kuna hii ambayo sema amount of tax deducted uh, kwa p9 ndio sasa hii ambayo inaitwa pay ama tax hii nitakuja nichukue niweke hapo alafu nikimaliza nitakuja hapa kwa payment hiyo nitaacha nitakuja hapa ili nimalizie hapo wamesema uh, pension contribution nitakuja hapa kwa p9 form yangu niangalie mahali penye kuna pension eh sasa hiyo pension ndio sasa imeandikwa hapa upande wangu imeandikwa benefit so ni 12960 so nitakuja hapa niweke 129 60. Sasa hiyo ndiyo pension yangu. Alafu hapa hivyo chini, hapa hapo ndiyo wamesema personal relief. Utakuja hapa chini. Utakuja kwa hiyo uh, P9 tena. Waangalia hapo. Sasa wameandika personal relief ni 28800. Sasa hiyo personal relief utakuja uweke hapo 28800 hivyo. Alafu nikiteremka hapo unaona nitakuwa nadaiwa tu minus 0.2. So inamaanisha hii amendment imeifanya vizuri sana maana hakuna kitu inadaiwa tena. Alafu nikimaliza nitakuja hapa ni click validate hapa hivi chini. Sasa hapa utaulizwa kaswali kwamba uh, sheets ready to be uploaded. Do you want to generate uploaded file? Sasa utasema yes. Alafu utaona zipped file imeenda moja kwa moja paka kwa documents yani imejisevika kwa documents kwa kompyuta yako imeenda pale kwa documents sasa utakuja ubonyeze okay so hiyo file imeenda kwa document imesevewa kwa document so kinyoneza fanya uh, uta, uta, uta tena kwa hiyo photo alafu tuanze kufanya ni kwa upload utakuja hapa kwa upload the what uh, the form utabonyeza hapo alafu nitaenda kwa document alafu nitachukua hii ni 25th nitachukua hii alafu nifanya ni ni upload hapo alafu hapa chini uh, kama nasema upload the form Itakuja ni click hiyo upload Itakuja hapo Alafu hapa chini Wamesema upload supporting document uh, For downward up amendment Yanu una, una, una upload hiyo supporting So kia nwenezafanya hapa niwe ku upload hiyo P9 form yako Ili waangalia mahali gani penye pamekuwa na makosa So uta upload hiyo P9 form Hapa in PDF Hapa hivi so, wacha ni tafuta mahali penye hiyo P9 form hiko Hili ni upload uh, in PDF 
sasa nikimaliza hivyo nitahitaji nienda hapo kwa upload supporting document sasa ninajua mahali penye nime save so nitaenda hapo kwa desktop ni save hapo kwa ende mahali penye nime save hiyo document ni save hapa then ni upload hiyo hiyo document nimetumia P9 form sometimes unaweza kuwa umetumia form nyingine ya ku upload so hiyo yenye umetumia kwa kufile kufanya hiyo amendment uta upload hapa alafu kimaliza utabonyeza submit So ukibonyeza hiyo submit na maanisha tayari umeshafanya amendment ya uh, return zako uta download hii receipt ndio uone eh, imekuwa vipi so hivyo ndio unaweza file amended what returns Asante sana kwa kutazama hii video kumbuka kusubscribe ili wakati mwingine ni kuweka video kama hii utapata kukuwa notified Asante tuonane wakati mwingine